varios niños en la capital estarían siendo utilizados por adultos para arrastrar carretillas con desechos y con material de reciclaje. La situación se presenta luego de que la población recicladora tuviera que entregar los animales, los equinos, que anteriormente eran utilizados para esta labor. Angie Camacho estuvo en las calles de Bogotá, conoció esta situación, conoció la denuncia. Los detalles, Angie. Vanessa, mire, según esta denuncia que ha causado indignación en el cabildo distrital donde fue revelada, serían al menos en seis localidades de Bogotá en donde se habría detectado este fenómeno. Localidades ubicadas en el extremo norte y especialmente en el extremo sur de la ciudad. Pero además se ha detectado que los menores de edad utilizados para estas tareas estarían entre los 12 años de edad y los 15. Esta es la historia. ¿Dónde tiene peladura? Señálemelas. Increíblemente, algunos vehículos utilizados por los recicladores pasaron de ser de tracción animal a ser arrastrados por menores de edad. Así como lo escucha, este par de niños a quien le protegemos su identidad son muchos de los que diariamente deben arrastrar carretas con pesados desechos. Esta actividad es catalogada por el gobierno como una de las peores formas de trabajo. Ante esta situación, lo que estas personas están haciendo es volver a la esclavitud. Ahora son los seres humanos los que están alando las carretas y esto se llama tracción a sangre. Pero lo más grave de esta situación es que encontramos en varias localidades de Bogotá niños que no alcanzan a llegar a los 12 años que están alando las carretas con 200 kilos de peso. Según la denuncia que fue revelada en el Consejo de Bogotá, esta situación obedece a que a 1.200 recicladores que entregaron su equino en la administración de Gustavo Petro no se les cumplió con el plan de sustitución de caballos por triciclos y pequeñas camionetas, por eso tuvieron que volver a esta actividad de trabajo pesado. Esta población recicladora denuncia laceraciones en su cuerpo y en sus manos, producto del peso que deben cargar día a día. Muy duro, muy duro porque es muy pesado. Si usted no se alimenta bien, baila, tiene que tener fuerza. Eso es muy pesado, eso no lo hace cualquiera. Uno con eso parece un caballo porque la verdad uno, cuerpo humano está, no, no, no está dispuesto a tanta capacidad como para hacer fuerza con eso. ¿sí? Según el distrito, en los últimos seis años se han destinado cerca de 26 mil millones de pesos para sustitución y planes de mejoramiento a esta población. Sin embargo, para el Consejo de Bogotá la situación es otra. Las graves denuncias que tenemos y en que encontramos es que hay propietarios de carretas que tienen documentos, actas que prueban que estaban dentro del censo, que entregaron su caballo, tienen los documentos de entrega y nunca recibieron. La denuncia señala que localidades donde más se evidencia este tipo de trabajo infantil son Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Engativá y Usaquén. Según el sistema de información y caracterización del Ministerio del Trabajo en Bogotá, habrían al menos 1.940 niños ejerciendo labores de trabajo. Pero escuchen esto, porque en al menos 1.340 se trataría de las peores formas de trabajo infantil. Información desde el Consejo de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.